ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിന്ന് സിമിൻറ്റിൻ്റെ ഫോർത്ത് പാർട്ടുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മുൻ ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്കായി വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് സിമിൻറ്റ് പറഞ്ഞു ബോഗസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താണെന്ന് ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ സിമിൻറ്റിലെ ടെസ്റ്റും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഏവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ഡെയിലി ക്യൂസ് നടത്തി വരുന്നുണ്ട് പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ടെലഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ടെലഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഹൈഡ്രേഷൻ ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെൻ വാട്ടർ ഈസ് ആഡഡ് ടു സിമെൻറ്റ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നോൺ ആസ് ഹൈഡ്രേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് വാട്ടർ സിമിൻറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് വാട്ടർ സിമിൻറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നടക്കുന്ന ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെയാണ് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സോതേമിക് ഇൻ നേച്ചർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ എക്സോതേർമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു വാട്ടർ സിമിൻ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈഡ്രേഷൻ നടക്കുന്നത് അതായത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നോക്കിയിരുന്നു ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കുറച്ച് ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ അതിനെ എക്സോതേർമിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സോതേർമിക് ഇൻ നേച്ചർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഹൈഡ്രേഷൻ ലീഡ്സ് ടു സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹാർട്ട്നിങ് ഓഫ് സിമിൻ എന്താണ് ഹൈഡ്രേഷൻ സെറ്റിങ്ങിനും ഹാർഡനിങ്ങിനും കാരണമാകുന്നു സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് ടു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് സിമെൻറ്റ് മാറുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റിംഗ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹാർഡനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗെയിനിങ് ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് ആഫ്റ്റർ സെറ്റിംഗ് സെറ്റിങ്ങിന് ശേഷം സ്ട്രെങ്ത് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഹാർഡനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ സി ഫോർ എ എഫ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ത്രീ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ത്രീ എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ടു എസ് ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്തിരിക്കണം ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ഓർഡർ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വാട്ടർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ടു ഹൈഡ്രേഷൻ ഹൈഡ്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് നോക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം വാട്ടർ ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഇത് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എബൌട്ട് ട്വൻറ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സിമിൻ ഈസ് റിക്വയർ ടു കാരി ഔട്ട് ദി കംപ്ലീറ്റ് ഹൈഡ്രേഷൻ അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഹൈഡ്രേഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ട്വൻറ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സിമിൻ്റെ വാട്ടർ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എബൌട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് യൂസ് അപ്പ് ഇൻ ഫില്ലിംഗ് വേർഡ്സ് ഓഫ് ദ സിമെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈ വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വാട്ടറും ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമുക്കൊരു തേർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഹെൻസ് എഫക്റ്റീവ്ലി തേർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വാട്ടർ ബൈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സിമിൻ ഈസ് റിക്വയർ ടു കാരി ഔട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഈ ട്വൻറ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ആണ് വാട്ടർ സിമിൻ റേഷ്യോ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് നോക്കാം ടെസ്റ്റ് ഓൺ സിമിൻ്റ് ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റും ഉണ്ട് ലാബോറട്ടറി ടെസ്റ്റും ഉണ്ട് ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റും ഉണ്ട് ലാബോറട്ടറി ടെസ്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ കളർ ടെസ്റ്റ് കളർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമെൻറ്റ് ഷുഡ് പോസസ് യൂണിഫോം ഗ്രേ കളർ സിമെൻറ്റിന് ഒരു യൂണിഫോം ഗ്രേ കളർ ആയിരിക്കണം
കൊടുക്കുക അപ്പം എന്താണ് ഒരു ഫെയിലിയറും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ലോഡ് കാരണം ഈ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മൂലം എന്താണ് ഒരു ഫെയിലിയറും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതാണ് സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യൂ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്യൂബിക്ക് അപ്പോൾ ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റ് കളർ ടെസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ലാബോറട്ടറി ടെസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഫൈനസ് ടെസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റ് ഇനിഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ടെസ്റ്റ് ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ടെസ്റ്റ് സൗണ്ട്നെസ് ടെസ്റ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റ് ഈ ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്ട് കാരണം കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഈ പോർഷനിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ അടുത്ത ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ റോട്ടറി കിൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സീം ഇൻ റൊട്ടേറ്റ്സ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ വൺ ടു ത്രീ ആർ പി എം ഓപ്ഷൻ ബി ടെൻ ടു ട്വൽവ് ആർ പി എം ഓപ്ഷൻ സി എയ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ടു ആർ പി എം ഓപ്ഷൻ ഡി മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആർ പി എം ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ വൺ ടു ത്രീ ആർ പി എം റോട്ടറി കിൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സീം ഇൻ റൊട്ടേറ്റ്സ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് വൺ ടു ത്രീ ആർ പി എം ഇത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂസ് സീമിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷനിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂസ് സീമിൻ്റെ എന്ന് ഞാനൊന്ന് ഒരു ചെറുതായിട്ട് പറയാം ബ്രീഫായിട്ട് പറയാം നമ്മൾ സെമിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു കാൽക്കരിയസും ആർജിലേഷ്യസ് മെറ്റീരിയലും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് സെമിൻ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതെ അപ്പോൾ ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടെ കാൽക്കരിയസും ആർജിലേഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രൊപ്പോഷനിൽ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു എത്രത്തോളം വേണ്ടി വരും ലൈമസിലൊക്കെ ഒക്കെ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ബേൺ ചെയ്യുന്നു ബേൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാർജ് റോട്ടറി കിന്നിലാണ് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെഷ്യസ് ആയിരത്തി നാനൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഇത് ബേൺ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ബോൾ പോലെയാകും ആ ബോളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്ലിങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിങ്കറിലോട്ട് പിന്നെ ജിപ്സം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ പൗഡർ ആക്കിയാണ് സിമിൻ്റ് ഫോം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സിമിൻ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലിങ്കറിലോട്ട് ജിപ്സം ആഡ് ചെയ്ത് ചെറിയ പൗഡർ ആക്കി മാറ്റിയാണ് സിമിൻ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് സിമിൻ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറയാം കാൽക്കരിയസും ആർജേഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലാർജ് റോട്ടറി കിന്നിലാത്തോട്ട് ഇത് ബേൺ ചെയ്യും ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെഷ്യസിലാണ് ബേൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ബോൾ പോലെയാകും ആ ബോളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്ലിങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഈ ക്ലിങ്കറിലോട്ട് ജിപ്സം ആഡ് ചെയ്ത് ചെറിയ പൗഡർ ആക്കി മാറ്റും ഫൈൻ പൗഡർ ആക്കി മാറ്റും ആ അതിനെയാണ് സിമിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഫൈൻ പൗഡർ ആക്കി എടുക്കുന്നതാണ് സിമിൻ്റ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ് റോട്ടറി കിൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സിമിൻ റൊട്ടേറ്റ്സ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് വൺ ടു ത്രീ ആർ പി എം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ക്ലിങ്ങർ ഈസ് ഫോമഡ് അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓപ്ഷൻ ബി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓപ്ഷൻ സി വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദ ക്ലിങ്കർ ഈസ് ഫോമഡ് അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ബാക്കി അടുത്ത വീഡിയോകളായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളെ ലൈക്കിലൂടെ അറിയിക്കുക ഈ വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ